imagen de Oliver conmovió al mundo. El frenesí de los medios lo convirtió en una figura de fama internacional. En Japón, los científicos estudiaron su anatomía y en New York, algunos periodistas lo describieron como el eslabón perdido. Otros lo apodaron Bigfoot, que significa pie grande. ¿Quién es Oliver? ¿Podría ser la prueba de lo inconcebible? ¿Un híbrido mitad hombre, mitad chimpancé? Entonces la ciencia no podía dar respuestas. De a poco, Oliver fue dejando de ser el centro de atracción y finalmente desapareció. Hoy, 30 años después, lo encontramos vivo y con el mapa genético que ofrece el ADN, podemos resolver el misterio del primate humano. Aquí vemos a Oliver, un simio que se convirtió en leyenda viva, quizá el único ejemplar de su especie. Desconcertó a la ciencia durante los últimos 30 años. Es un gran misterio. Nadie ha sido capaz de explicar por qué es diferente. Algo está ahí, más que un animal. Para estar en su presencia es solo extraño, es diferente. Lo que primero atrajo al público y a los científicos fue la peculiaridad de su aspecto y su conducta. El profesor de psicología Gordon Gallup, de la Universidad Estatal de New York, en Albany, nunca olvidará su primer encuentro con Oliver. I thought Oliver might be a humanity. Oliver had some very peculiar morphological characteristics, facial characteristics that looked surprisingly human-like to me. Oliver no es un chimpancé cualquiera. Su cabeza es pelada y más pequeña que la de otros ejemplares. La mandíbula no es tan marcada y las orejas son puntiagudas en lugar de redondeadas. Su olor es diferente. Los otros chimpancés no quieren tener contacto con él. Pero lo que sorprendió a los científicos es su hábito de caminar siempre erguido, jamás visto en los otros chimpancés. Oliver fue traído de África en 1960 cuando era bebé por el entrenador Frank Berger y pasó los primeros 16 años de su vida con la familia Berger en Blackwood, New Jersey. Frank murió hace unos años, pero su esposa Janet todavía entrena chimpancés para películas y comerciales televisivos. Su último aprendiz, Chippy, es conocido en la pantalla. Frank, cuando era joven, mi esposo era un guide en el Congo. Su hermano envió a tres chimps. O dos eran chimps y uno era Oliver. Oliver resultó ser muy diferente de Chippy y cualquier otro chimpancé. Cuando Oliver era como, diría, cuatro o cinco meses de edad, solo un día se levantó y siempre estaba muy, 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 If he walked like uh, a half a block, he would walk upright. This guy, if you walk a half a block towards the end, he's, uh, can't make it, you know? Come here, Chip. Chip, come here, son. Come on. Chippy, stand up. Up. Come on. Walk. Come on. Up, up, up. Up, up, up. La forma de la cadera hace que los chimpancés puedan caminar erguidos solo después de mucha insistencia y por periodos breves. A diferencia de Oliver, Chippy enseguida utiliza las cuatro patas. Janet y Frank Berger vieron que Oliver no era muy bueno para el negocio porque los otros chimpancés actores lo rechazaban. Pero esto no molestaba a Oliver, que prefería la compañía del hombre. Oliver no hacía esto para obtener regalos. Según Janet, simplemente quería hacer lo que hacen los seres humanos. See, this is what a chimp does. Now, Oliver wouldn't do that. Oliver was like a little person. He knew how to wash his hands and, and uh, here, chip. That's a typical chimp. <laughs> Ooh, look who's up here. Look who's up there. Who's that guy? Al llegar a la madurez sexual, oh, además so de distinguirse yeah. de los otros chimpancés por sus habilidades, comenzó a interesarse por Janet Berger. 
You know, I always thought he was a cross between a human and a, and a, and a chimp. I really, I did. The way he acted, I've been around chimps all my life, and he was altogether different. And his problem was, when he was 16, then he wanted to make love to women, you know? He'd get a hold of you, couldn't get away from him. I'd holler, help, Frank. He didn't bite or nothing, just going to hug me and kiss me and, and, uh, and whatever, you know? <laughs> Oliver se convirtió en un verdadero problema. Janet empezó a buscar a alguien que pudiera hacerse cargo de él. Oliver pasó por manos de varios entrenadores y desapareció. Hubo rumores de que estaba en un circo. Otros supieron que había sido vendido con fines de investigación, pero el hombre que había intentado comprarlo nunca lo olvidó. That uh, I came into some money, and the first thought on my mind was, I'm going to find Oliver. Pero Oliver había desaparecido hacía mucho, y rastrearlo sería muy difícil. Justo cuando Vincent estaba por rendirse, lo encontró. I called everyone I knew and everyone I didn't know, and I did finally track him down. He was only two and a half hours away from where I was living at the time. Vincent quedó pasmado. Oliver había terminado en un laboratorio de investigación en Pensilvania, donde languideció nueve años en una jaula de dos metros por tres. I had found him at the Buckshire Institute. They have a lot of chimpanzees there, and they're used for experiments. And I was totally opposed to that, so I called a friend of mine in uh, San Antonio, Texas. Wally Sweet dirige un asilo de animales llamado Ante Todo Primates, y ofreció ayuda. Afortunadamente, Oliver nunca había sido sometido a ningún experimento. Y en 1996, la corporación Bakshar aceptó entregar a Oliver y otros 11 chimpancés a Wally. -E. Tras nueve años de encierro en una jaula, se esperaba que Oliver empezara a caminar en cuatro patas, pero increíblemente salió caminando en dos. Wally Sweet se había enterado de un simio que caminaba en dos patas. Cuando lo vio erguido frente a él, supo que se trataba del mismo animal legendario. I noticed that his head was smaller than other chimpanzees. His ears set higher on the head and more pointed, and his nose more flat than a normal chimpanzee. So, at that point, when he, uh, especially when he started to walk upright. I realized that this was the very same mystery ape that no one had been able to contact. Algunos afirman que es mitad hombre, mitad chimpancé, pero otros creen que es un chimpancé inteligente a quien le enseñaron a caminar erguido. Wally Sweet tiene su opinión. I absolutely disagree with anyone who says that Oliver was trained to walk upright. The chimpanzees that we've housed here walk bent over and with their knees bent. Oliver's stance when he walks is with his shoulders back and his knees locked. And there's never, ever been a chimpanzee trained to walk that has been able to keep that pose. Misterio perdura. Por más de tres décadas fue centro de especulaciones y rumores. Es mitad hombre o podría ser una especie nueva y desconocida. Wally está convencido de que Oliver es diferente. Decidió poner fin al debate de una vez. El mundo sabría realmente quién o qué era Oliver. I would like, while Oliver is still alive, to find someone who would be willing to really look into the differences. He's a very unique creature, and he won't be with us forever. Para aclarar el misterio, tomaron una muestra de sangre y pidieron a los expertos en ADN que llevaran a cabo los estudios genéticos más completos que jamás se le hubieran hecho. Por fin su verdadera identidad sería revelada. Oliver 
The reason for this is because humans have 46 chromosomes. Chimpanzees normally have 48 chromosomes. And in fact, the chromosome testing results demonstrated Oliver had 48 chromosomes, the normal complement for a chimpanzee. Therefore, Oliver is a chimpanzee. Al fin de cuentas, Oliver no es un híbrido hombre-chimpancé. Pero habrá una razón genética que explique la similitud de su aspecto y su conducta con los del hombre. El doctor Eli y su equipo estudiaron a fondo la composición genética de Oliver para ver si encontraban algo inusual. Su descubrimiento los sorprendió. Uh, well, what we have here is the original uh, X-ray photograph of Oliver's mitochondrial DNA sequence. And we've compared that to a, uh, a control chimpanzee. And if we take a closer look at, at the sequence, what we see overall is that Oliver is different from your common chimpanzee from West Africa. So, for example, if we look at this part of the gel in the control chimpanzee, there's kind of a step effect here, here, here. If we compare that to Oliver, you can see that his DNA sequence looks completely different than the control chimpanzee. Los estudios genéticos más profundos realizados con Oliver indican que a pesar de ser chimpancé es diferente. Uh, Oliver would belong, uh, uh, appears to belong to a, a subpopulation of uh, chimpanzees that derive from Central Africa. That represents about maybe 2% of the domestic population of chimpanzees in the United States. Está claro que es una especie muy rara, oriunda del corazón de la selva congoleña. Sabemos que no es cruza de hombre y chimpancé, pero podría ser un ejemplar de una especie aún desconocida. He, he is a very peculiar chimp. I suspect he's a, a mutant chimpanzee of sorts. But there's certainly no evidence at this point, given the genetic data, that Oliver is a human chimpanzee cross, that Oliver is a humanzi. Clase de simio. Una teoría dice que Oliver podría ser una especie de fósil viviente. Up here. Hace 10 millones de años había más de 50 especies de simios. La Tierra era realmente el planeta de los simios. Pero tres millones de años después, la mayoría desapareció y fue reemplazada por el hombre. Lo que nos hizo dar el gran salto evolutivo del simio al hombre parece haber sido la capacidad de caminar en dos patas. Este fue el acontecimiento clave que nos llevó a ser lo que somos. ¿Es posible que Oliver fuera una reliquia de ese periodo? ¿Un antiguo eslabón de la era de transición que vio al simio convertirse en hombre? Hasta que encontremos otra criatura como Oliver para compararla, el misterio va a perdurar. Actualmente Oliver es un anciano que despide sus últimos años bajo el sol de Texas. Su hogar, ante todo primates, ofrece refugio a todo tipo de animales desde 1978, pero se especializa en simios. No tiene fines de lucro, por eso su conservación se hace difícil. Wally intenta juntar dinero para construir un nuevo recinto para Oliver. Para Wally, Oliver es importante. Podría pertenecer a una nueva especie de la cual quizás sea el único ejemplar. I'm still totally convinced that there's a mystery about Oliver. He's different. He's the creature who's part of the unknown. Oliver no es un híbrido, pero los conocimientos para producir una criatura híbrida son suficientes. Lo que frena a los científicos no es la tecnología, sino la moral, que tradicionalmente tiende a no durar demasiado. The lesson of history is that whatever can be done will be done somewhere, sometime by someone. La historia de vida de Oliver es fascinante, pero el precio que pagó fue muy alto. Hoy vive cómodo y hay gente que lo cuida, pero su vida no siempre fue así. This can be a very cruel world for something that's different. And when you're different from absolutely everything else that's known, it's going to be a very difficult life for you. And he's proof of that. 
half human, half chimpanzee creature brought into the world by humans would be um, in, a, in a horrible state and uh, forever in misery and limbo. I'm uh, very relieved that Oliver is not part human. Jamás hubo un animal como él. Y a pesar de que el hombre haya hurgado profundamente en su genética, Oliver aún guarda en secreto el motivo de su aspecto y su comportamiento tan humano. <risa> 